നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ മൊഡിയോളിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ജി എൽ സി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് എ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് ഇമൊബിലൈസ്ഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ഗ്യാസാണ് എന്ത് മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡാണ് എന്ത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഈ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സോളിഡ് സർഫസിൽ ഇമ്പിൻസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദ ടെക്നിക്ക് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ പാഷനിങ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഇൻ ദ വേപ്പർ ഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ മൊബൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് വേപ്പർ ഫേസിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പാഷനിങ് നടക്കും മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലും എന്ത് നടക്കും ഒരു പാഷനിങ് നടക്കും അത് വേപ്പർ ഫേസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് പോളി എത്തിലിൻ ലൈക്കോൾ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ കോളം അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്താണ് ഒരു പോളി എത്തിലിൻ ലൈക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതെവിടെയാണ് നമ്മൾ കോളത്തിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്ന അതിൽ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്പൈറൽ പൈപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുക ആ കോളത്തിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മൊബൈൽ ഫേസ് ആക്ട് ആസ് ദ കാരിയർ കേസ് കാരിയർ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്താണ് കാരിയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ കാരി ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കാരിയർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ റെഗുലേറ്റർ ഫ്ലോ കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിറിഞ്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ സ്പൈറൽ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ സ്പൈറൽ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കരിയർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോമ്പോണൻറ്റായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഈ സ്പൈറൽ പൈപ്പ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും സ്പൈറൽ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്സോർബൻ്റ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അഡ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പലതും പല റേറ്റിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഡിറ്റക്ടർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിനെ റെക്കോർഡറിലേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓരോ പീക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഓരോ പീക്കും എന്നാണ് അതിൽ എത്ര കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻജെക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ സിറിഞ്ച് ഇൻ ടു ഹീറ്റഡ് ചാമ്പർ ത്രൂ എ പോർട്ട് കാൾഡ് റബ്ബർ സ്പെക്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറിഞ്ച് വഴി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നത് റബ്ബർ സ്പെക്റ്റം എന്നാണ് പറയുക ദ സാമ്പിൾ ഇൻ ദ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കാരീഡ് ഓൺ ടു ദ കോളം ബൈ കാരിയർ ഗ്യാസ് കാരിയർ ഗ്യാസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇൻ ദ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേ ഇൻ ദ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ പാഷനിങ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ദ കരിയർ ഗ്യാസ് ദ കമ്പോണൻസ് ഡിഫറൻഷ്യലി റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് റീച്ച് ദ കോളം ഔട്ട്ലൈറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ എ ഡിറ്റക്റ്റർ കോൾഡ് ടി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ ഡി ഈ രണ്ട് ഡിറ്റക്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം The column is maintained at a constant temperature higher than the boiling point of least volatile compound in the sample. If the sample is least vol
ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത